i den här uppgiften så ska jag hitta exempel på en primitiv funktion. Och det jag har gjort till att börja med det är att jag har plockat fram extrempunkten. Och när x är lika med 0 så är y-värdet 1. Och sedan så har jag nollställen minus 1, 0 och 1, 0. Så det första jag gör är att jag bestämmer min funktion som beskriver den här kurvan. Så att då har jag y är lika med en konstant multiplicerat med två stycken sådana här paranteser. Där den ena parentesen ska bli noll vid det ena nollstället. Alltså om x är lika med minus 1 så ska första parentesen bli 0. Och då har jag x plus 1 för då blir det där 0. Och den andra parentesen det ska bli 0 vid det här nollstället. Alltså får jag x minus 1 på det där sättet. Och sedan så vet jag att när x är lika med 0 så ska y-värdet vara 1. Och med det så kan jag bestämma k-värdet. Så jag vet att y är lika med 1 när x är lika med 0. Och det här medför då att 1 är lika med konstant multiplicerat med 0 plus 1. 0 minus 1. Det här blir då 1 är lika med k. Sedan har jag multiplicerat med 1 multiplicerat med minus 1. Så 1 är lika med minus k. Alltså är k är lika med minus 1. Så då tar jag och bestämmer min funktion då. Y är lika med minus 1. X plus 1. X minus 1. Tar och multiplicerar in den första parentesen i den andra. Så får jag y är lika med minus 1 x i kvadrat och så sen har jag minus 1 i kvadrat som är 1. Det här är ju konjugatregeln som gäller. Sedan multiplicerar jag in minus 1 så får jag y är lika med minus x i kvadrat plus 1. Sedan ska jag bestämma en primitiv funktion till det här då så att jag bestämmer y. Är lika med minus x upphöjt till 3 genom 3 plus x. Så svar. Y är lika med x minus x upphöjt till 3 genom 3. Här kan jag om jag vill plussa på en konstant c här. Jag kan säga att konstanten c är 0. Och inte ta med den här konstanten alls. Men skriver jag plus c så får jag alla möjliga primitiva funktioner till den här. 